最终决赛圈了，但我仅剩十四发子弹了。吃子开弹不去干，我是推理手迷幻啊！昨天隔壁装 Q 啊，真是太可怕了，视频弄的都没给大家更新，真是抱歉啊！今天的任务是只用水里的物资，十杀吃鸡。本期视频是两局二合一，第一局是星钻。乍一听啊，不是夏日模式，水里哪来的物资啊？这被泡过的子弹还能用吗？一瞬间我恍然大悟，水城啊，都忘了海岛图还有这么个地方了。走着，水里走太慢，搜索过程我自己都心急啊，就不给你们看了。一翻搜索，我最终的装备是一把物资和一把喷子。这时候就要有人说了，没给过程肯定作弊了。你看我这个背包都有些什么东西啊？都是步枪的配件和子弹啊，然后我作弊拿这来挖枪，你们不能因为我头盔是从水里捡的就怀疑我脑子进水啊！我这二指甲湿漉漉的，水都顺着大腿往下流啊，够凉了！你们居然还怀疑我！最后我来到 P 城锁第一，这边轰炸不断啊，让我想起了大家经常在评论说的只捡轰炸区的物资挑战。摩托车尸体惨不忍睹啊，这边应该有人。哎，这边有脚不小，有车头掩体，果断下车，趁他没反应过来直接秒掉。不过这九毫米子弹属实不多啊。要十杀还真是要省着点用啊！而这边不止他一个，还有脚步声，发现他了，就在对面，他正守着楼梯口啊。对于不知道这里有人的粗心人来说啊，他的位置或许有些用啊，但是对于我来说，只能白给了。对于这种楼，有两个比较好的守楼位置啊，一是这里有宽阔的空间迎接狭小地形的敌人啊，还有就是这里可以抢占先手，就是小心不要被炸死了。有人爱站在这边的栏杆上啊，其实这里位置并不好，因为即使看了第一视角，也只能打到烟雾弹后面的位置。但是楼下的人，看他在烟雾弹之前很大一块就能打到上面啊，所以啊，除非敌人没注意，不然栏杆处是很吃亏的。说着说着，一阵饱含怒气的脚步啊，直勾勾的冲我奔来了，一发解决。喷子开镜设计的子弹啊，比不开镜要集中很多，大家必须要知道啊。有时候啊，可能就是差一颗弹丸就不能秒掉敌人啊。在解决两名机器人后，又发现了一名新的敌人啊，他就在对面楼。直接将其干掉也很无聊，我们暗中观察一下。他来到楼顶，听声音好像是上房了。原来这也是个服防模呀，这是三天不打上房揭瓦啊，偷偷跟踪一下。就在前面楼顶，此人身法轻盈，一下就跳到了对面。这材料里下辈子不当个青蛙二，可惜了。但是万一摔着怎么办啊？为了防止他受伤，要尽快把他变成盒子。可惜没秒掉，也应该发现我了。听声音，他貌似打算转移啊。到右边了，可惜又没秒掉啊，应该已经大残了。此时他应该在另一侧打药。发现你喽！他到了房子右边。不跟你玩了，拜拜。子弹仅剩七十发，喷子只有五发，这日子啊，真是过得太苦了。中途发现了不少敌人，但是由于物资的射程啊，属实有限，还要为决赛圈保留实力啊，只能含泪饶他们一命了。二摩托车看上去有些内急啊，扶着厕所就不下来了，无奈也只能先放弃它了。前面有人狙击手，点射物资有机会将其拿下，但是决赛圈子弹可能就不够了呀。当务之急还是先搞到一辆车，只能在此睁一只眼闭一只眼放过它了。开车，我来到圈内唯一的防区。有辆吉普啊，看来已经先到了，要小心了。屋内安全，外面有脚步声。这个方向他到坡下了。外面有人，还好我关门快啊。不过貌似刚刚的人与他打起来了。背面这个还在，前面的也没过呀，该我了。前面肯定还有一名敌人，应该在坡下。我尽力观察，就不见人影啊。同时，貌似来到前面的房子，他一定就还在附近啊。与此同时，发现了山上的三名敌人啊。奈何手里的家伙数学不给力啊，也只能干看着了。同时，不能忘记后面的敌人。如果我是他，应该会以这棵大树为掩体，伺机进攻。烟草开到最大，不能放过一点声音啊。突然，背后枪声响起，我直接被秒掉，只能下一局了呀。这期视频要成加长版了，明明一点爬动的声音都没有听到，他是怎么靠这么近的？突然，我接到了土豪大佬的通知啊！大佬说，最新出的几款衣服啊，他又都出齐了。于是我果断换号，换上了白色套装，再次来到水城。在新月三的加持下，这局应该能给我点好东西吧？一圈下来啊，装备与上局如出一辙啊，依旧完全没法用背镜。李泽变成了汤姆逊，喷子还是那根喷子，而且啊，就连药包都没了，只有几个绷带啊。有了头盔后，原本帅气的小辫也没了，整体气势少了一大半，面罩也没了，变得有些憨憨。
，交交流用吧。这个设计啊，真的是有些不尽人意啊。虽然大佬说他这次补五百块就抽到了，我提车开始搜寻敌人的踪迹，毕竟还是有十杀任务在身。不过只有一百五十发子弹啊，折合下每十五发就要盖掉一名啊。这还没算补人要用的子弹啊，难度不小啊！路过二城，天道交火，我下车上楼查看，一名敌人正在楼上开心的舔盒啊，直接放倒。同时还发现对面貌似有一名敌人在死死的盯着我，真是太过分了。于是我直接冲了过去，顺便搞死了一个机器人。发现有的人还活着，其实他已经死了。不知道他在看什么，看得这么认真啊！我想他一定是看到了我的套装，很想要，但是自己又抽不起。虽然我也抽不起。然后开始反思自己为什么这么穷，于是决定发愤图强，努力赚钱。一怒之下直接退了游戏啊！真的是感天动地啊！没想到这身衣服还有这种功能啊！那为了让他能够安心努力，防止他突然清醒后回来，还是让他补了吧。之后我上车继续找人，这边露了空头啊，感觉应该能吸引不少人来吧。来了，你让梦梦，你这是练过街舞吧？这么能溜能跳的？哎，原来你不是梦梦下来的，对不起，搞错了。边上还有九八 K， 要小心啊！可惜这个距离，他们却有心无力啊！我们追上去，蹦蹦行了，肯定是下车伏地打药上继续战斗啊！只要不是外挂，人一定就在附近啊！一般是左边下车，注意车的左边啊！还丢烟，看到你了！哦呦呦，有投掷物落地的声音啊！谁知道是不是雷呢？快溜！接下来啊，就是那个八八没完了九八 K 了，在左边，小伙子，这是你最后可以溜的机会了，再晚点儿你就真别想跑了！他、啊、上车了，也是蹦蹦，看来想跟我比比车技啊！怎么说我也是在奥迪双钻工作过的男人啊！自修车我还能输给你，必须预判他的行驶路线，提前给他撞停啊！可惜轿车的草地性能与蹦蹦比还是有点差距的，就看他啥时候能自己把自己玩打滑了。他这是想溜？不对，前面有人。那告辞了。刚把他解决，又听到蹦蹦车。今天是蹦蹦大挺项吗？人手一辆啊！他好像停到了房子边上。子弹仅剩四十九发，吃鸡就靠这几颗了。每一发都是宝贝啊，还剩没几个人了，该溜了。前面又是一颗空投，但是貌似落在了网红坡房区的下面。房区要是有人啊，谁就捡谁成盒。这个热闹我们得去凑一下，先去房区附近试探一下。爹果断动手了，这种动手啊，除了暴露自己和凶一凶啊，没有任何意义。那接下来就到我的环节了，我在半坡歇着停车，有车顶做掩体啊，远程敌人想爆我的头，角度得非常刁钻才行啊。房区发生了交火啊，听枪声是独狼，谁赢了都无所谓，反正不会影响我的计划。在这儿，我像一只壁虎一样，我能看到房区的敌人，他却看不到我。等啥时候打起来啊，或者他自己忍不住去捡了，我们再出去，最好能压死啊，省点子弹，就看他经不经得住空投的诱惑了。忍了这么久啊，果然还是下来了，小伙子太年轻啊，我们上。可惜撞不到了，那就撞空楼停车了。还玩拜佛圈了，就这样就发子弹了，距离目标还差两人。但愿剩下的人啊都是独狼。我来到房区，成为新的房主，来到楼上观察敌人的踪迹啊。奈何啥也没看着啊，下个身躯也要刷了。先去把唯一的房区占了再说啊。就剩二十六发子弹了，万一那里是一支小队啊，那指定是要暴毙了。还好没人，就剩三人了。刚进屋还没闹着歇一下，就听着脚步声咔咔咔的就过来了。他在围墙外，胆子不小啊，还是个皮利服。怪不得刚刚过来都没看到啊！告辞啊！满肺喷子有点猛啊！不知道他自己感觉死的懵不懵啊？想想汤姆逊的这份子弹很关键，就剩两人了，后面是个九八 K， 前面的敌人也发现了，局势基本明朗了。为了避免最讨厌的全员伏地环节啊，还是直接上车冲锋了。这小伙子也知道自己暴露了，开个车的功夫啊就不见人影了，最好能撞死他，不然这子弹真不保险啊！发现他了，可惜在树边，不太好撞，拖下去啊不是事儿，没办法，只能下车了。用了十二发，还剩十四发，有点险啊！一旦打完，基本是要狙击啊！但长痛不如短痛啊！直接去找那个九八 K。这时候啊，肯定不知道在哪附近了。还好我有这辆车啊，视角比较好。估计啊，他怎么也想不到，我气势汹汹的在弹匣里只有十四发子弹，视角下拉能够看得更清晰。从边缘到中心啊，慢慢地毯式的搜索，我就不信找不到他。看到了，可惜车轮从他的手边压过。为了避免以前的惨剧，我直接下车对打。有惊无险啊，子弹刚刚好。之前但凡浪费个五六发啊，怕都是要成盒了。这期视频啊，这么长都看完了，那顺手点个关注吧，感谢啦！我是迷幻，我们下期再见。